vamos a hacer una Spritz, que yo creo que es uno de los grandes cócteles del norte de Italia. Un cóctel que nació por esa necesidad de aguar y de hacer bebestibles los vinos más peleones. Y en este caso, nuestro Spritz se hace... No vamos a hacer dos, vamos a orinar con dos Spritz en la mano hoy. Con, bueno, pues con hielo, que esté bien, bien fresco. Vamos a meter por lo menos dos hielos. Joder, esto es, esto es la bomba. Pongo una cuchara en plan fino, en plan Hotel Clarice de Londres y luego con la mano. Pero bueno, es el estilo que nos caracteriza, el estilo Robin Food. Vamos a meter dentro una oliva, eso sí, tamaño king size. Vamos a meter también una rodaja bien fina de naranja. Y al final el split se compone de aperol, que en este caso, bueno, pues no he conseguido, que es algo muy parecido al Campari. Bueno, algo que es difícil de encontrar, pero el originario se hace con aperol. Y en este caso lo voy a hacer yo con Campari. Así que vamos a añadir dos partes de Campari. Qué rico es el Campari, ¿eh? a mí me encanta. Me encanta para, no solamente para beber como aperitivo, sino también para hacer, por ejemplo, vinagretas, para hacer marinadas, para guisar con él. El Campari es buen negocio. Tres partes de un Prosecco, o un Cava, un Champán, o lo que os apetezca. Esto es un gran cóctel. Una gran bebida para celebrar esos 27 kilos que me he quitado de encima. La verdad que estoy encantado. Es la temporada más ilusionante, no tengo ninguna duda. Y se completa la historia con soda. Esto es un gran refresco, ¿eh? En el último momento, si queremos, podemos añadirle otro pedrusco de hielo, pero bueno, aquí vamos bien servidos porque hemos añadido dos. Y yo creo que con dos pedruscos de hielo es suficiente. No os he dicho que la semana que viene vendrá por aquí, en unos días vendrá por aquí Lola, Lola Rouco, una gallega de toma, pan y moja que nos hará cocina de la que nos gusta, cocina de la que se queda pegada en la comisura de los labios. Esto es un spritz. Qué rico, ¿eh? Qué color tiene y sobre todo qué refrescante para celebrar esos 27 kilotones que me he quitado de encima. Va por vosotros. Viva Rusia y viva Ucrania, joder.